ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே கன்னியாகுமரிக்கு வரவேற்கிறோம் இங்கு பல்வேறு இடங்கள் சுத்தி பார்க்கறதுக்கு இருக்கு இன்னைக்கு அதுல சில முக்கியமான இடங்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது கன்னியாகுமரி அருள்மிகு பகவதி அம்மன் கோயில் கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இந்திய பெருங்கடல் அரபி கடல் மற்றும் வங்களா விரிகுடா எனும் முக்கடல் கூடும் இடத்தில் இந்தியாவின் தென்முனையில் அமைந்துள்ளது சக்தி பீடங்களில் ஒன்று கோயிலின் உற்சவ மூர்த்தியின் பெயர்கள் தியாக சௌந்தரி பால சௌந்தரி புனித தீர்த்தத்தின் பெயர் பாவனாச தீர்த்தம் இது ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் ஆண்டு பழமையான கோயிலாகும் ஒளிமிக்க கன்னியாகுமரி பகவதி அன்னையின் மூக்குத்தி யோக சக்தியின் வெளிப்பாடு என்பதால் பக்தர்களின் வழிபாட்டுக்குரியதாகும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கடலின் நடுவே அமைந்துள்ள விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபம் மற்றும் திருவள்ளுவர் சிலை விவேகானந்தர் மண்டபம் விவேகானந்தர் கேந்திரம் என்னும் அமைப்பின் பராமரிப்பில் உள்ளது திருவள்ளுவர் சிலை நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடி உயரம் கொண்டதாகும் இவ்விடங்களை சுற்றி பார்க்க படகு வசதி உள்ளது கன்னியாகுமரி சங்கு மற்றும் கடல் சார்ந்த கைவினை பொருட்கள் வாங்கி மகிழலாம் வாங்க இப்போ முக்கடல் சங்கம் மிக்கும் இடத்திற்கு போகலாம்
அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது காந்தி நினைவு மண்டபம் இது மகாத்மா காந்தியின் நினைவாக கட்டப்பட்டது மகாத்மா காந்தி கன்னியாகுமரிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆகிய ஆண்டுகளில் வருகை தந்துள்ளார் இந்த மண்டபம் பிப்ரவரி பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி க கடலில் கரைப்பதற்கு முன் வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் கட்டப்பட்டதாகும் இது ஒரிசா மாநில கட்டிடக்கலையை சார்ந்து கட்டப்பட்டதாகும் இந்த மண்டபத்தில் அமைந்துள்ள துளை வழியாக காந்தியின் பிறந்த தினமாக அக்டோபர் ரெண்டு அன்று அவரது அஸ்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் சூரிய கதிர்கள் விழுமாறு அமைந்துள்ளது இந்த மண்டபத்தின் மத்திய கோபுரமான காந்தி இறந்தபோது அவருடைய வயது குறிக்கும் வகையில் எழுபத்தொன்பது அடியில் அமைந்துள்ளது கடைசிய நம்ம பார்க்க போறது காமராஜர் நினைவு மண்டபம் அடுத்த பதிவுல மற்றொரு இடத்தை பத்தி பார்க்கலாம் நன்றி